ሰላም የኢትዮጵያ ስቲዩብ ተከታታዮቻችን ደምን ቆያችሁን የተለያየ አይነት መረጃዎችን ይዘን ወድና እንተመተናል አብራችሁን ቆዩ ታቡራዩ ከተማ በደረሰ የእሳት አደጋ ግምቶ 10 ሚሊዮን ብር የሆነ ንብረት መውደሙ ተገለጸ ትናንት ከቀኑ 8 ሰዓት አካባቢ በደረሰው የእሳት አደጋ ግምቶ 10 ሚሊዮን ብር የሆነ ንብረት መውደሙን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የእሳትና አደጋ ስጋት አስራ አመራር ኮሚሽን አስተዋቀዋል አደጋው የደረሰው በቡራዩ ከተማ ገፈርሳ ነው ነው ቀበሌ ሊዩ ስሙ ገብርኤል በሚባል አካባቢ ሲሆን በ16 ሱቆች በ3 መኖሪያ ቤቶችና 3 ባርና ሬስቶራንቶች ላይ ቃጠሎ ደርሷል የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የህزب ግንኙነት ቡድን መሪ አቶ ጉልላት ጌታነ ለእዚህ እንደገለጹት በአደጋው 10 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ወድሟል እሳቱ በተጨማሪ ጉዳት እንዳያስከትል በመቆጣጠር 25 ሚሊዮን ብር የሚገመት ንብረት ማዳን ተችሏል ብለዋል በአደጋው በሰው ላይ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰ ተቆሞ እሳቱን ለመቆጣጠር አንድ ሰዓት ተኩል በላይ ጊዜ መወሰዱን ተናግሯል። እሳቱን በማጥፋት የኮሚሽኑ ሰራተኞች የፌደራል እና የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ አካላትና ያከባቢው ነዋሪዎች መሳተፋቸውንም ገልጸዋል። የአደጋው መንስኤ ገና እየተጣራ ሲሆን ህብረተሰቡ ለእሳት አደጋ መንስኤ ሆኖ ተቀጣጣይ ነገሮች እንዲጠነቀቁ ማሳስበዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ የቀድሞ የደርግ ባለስልጣኖችን የሞት ፍርድ ወደ እድሜ ልክስ ስርዓት እንዲሻሻል ወስነዋል ጠቅላይ አቃቢ ግበየ ግማሽ አመቱ የሞት ፍርድ የተወሰነባቸውን ሰዎች ዝርዝር ለረሰ ብሄር የሚልክበት አሰራር እንዳለ ይታወቃል ባሁን ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ 241 የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ሰዎች አሉም ተብሏል ፕሬዝዳንቷ በዚህ ዙር የቅጣት ማሻሻያ ካጸደቁላቸው ሰዎች መካከል የቀድሞ የደርግ ባለስልጣኖች የነበሩ ኮሎኔል ብራሃኑ ባየህና ሌተናል ጀነራል አዲስተር ላይ ይገኙበታል ይሃዲግ ሰራዊት ሀገሪቱን ሲቆጣጠር በጣሊያን ኢምባሲ መኖር ጀመሩት የቀድሞ የጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኮሎኔል ብራሃኑና የቀድሞ የታማጆርሹም ሌተናል ጀነራል አዲስ በደርግ ጊዜ ለተገደሉ ሰዎች ተጠያቂ ሆኖ በሌሉበት የሞት ፍርድ ተፈርዶባቸው ነበር ፕሬዝዳንቷ የቅጣት ማሻሻያ ደብዳቤያቸውን ካንድ ወር በፊት መፈረማቸውን የፕሬዝዳንት ጽፈት ቤት ፕሮቶኮልና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር ፈቃዱ ሶቦቃን ጠቅሶ ፎርቹን ዘግቧል ይደርግ ባለ ስልጣናቱ እንዴት ጣሊያን ገቡ ጋዜጠኛ ደረጃ ኃይሌ ጽፎታል ነገሩ እንዲ ነው ኢትዮጵያን ለሰባት ቀናት ያስተዳደሩት ሌተናል ጀነራል ተስፋይ ገብረኪዳን ወይንም የተስፋዮች መንግስት ሀገሪቷን መቆጣጣር ሲሳናው ይሸሻል ኢሃዲግ ሀገሪቷን በተቆጣጣረበት ለት አንዳንዱ የደርግ ባለስልጣን ከሀገር ይወጣል ወደ 13 የሚጠጉ ባለስልጣናት ደግሞ የጣሊያንን በር ያንኳኳሉ ጣሊያንም አላሳፈረቻቸው ኑግቡ ተላቸዋለች ከገቡት መካከል አንዳንዱ እንዲያወጣ ሌላውም ጥቂት ቀናትን ቆይቶ ወጣ ካልወጡት መካከል ግን ድፍን 26 አመትን የጽሁፍ ቦክቱ ሲጻፍ 2017 ነበር ሙሉ በኢምባሲ ውስጥ እየኖሩ የሚገኙት ሁለት ባለስልጣናት ይገኛሉ ሁለቱም ባለስልጣናት የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ሲሆኑ የጣሊያን ህገ መንግስት የሞት ፍርድን ሰላማ ያስፈጽም ሁለቱም የደርግ ባለስልጣናት ለኢትዮጵያ መንግስት አሳልፈዋል ሰጠ የጣሊያን ኢምባሲ ሰዎችን ገፍቶ ማስወጣትም አይፈልግም የጣሊያን መንግስትም ሰዎችን እንደ በጎ ፈቃድ ታሳሪዎች ነው የሚቆጥራቸው የቀድሞ ባለስልጣናቱ ከሰባዊ መብታ ያዝ ጋር በተገናኘ የተለያዩ የሰባዊ መብት ጠበቃዎች እንዲሁም መንግስታ ያልሆኑ ተቋማት ይጎበኛቸዋል ጣሊያን ኢምባሲ ከገቡት እንዲሁም ገብተው ከወጡት መካከል ሜጀር ጀነራል ሲዩ መኮንን በማረፊያ ቤት ህይወታቸው አልፏል ወለይ ቸኮል ፋሲካ ሲደልል ሽመልስ ማዘንጊያ ዶክተር አለሙ አበበ ሸዋንዳይን በለጠ ይገኙበታል ባሁን ሰዓት ጣሊያን ኢምባሲ ውስጥ የሚኖሩት ሁለቱ ባለስልጣናት አንዱ የቀድሞ የጭ ጉዳይ ሚኒስተር የነበሩት ብራሃኑ ባየ እንዲሁም በደርግ ስርዓት ከፍተኛ ተሰሚነት የነበራቸው ሌተናል ጀነራል ሀዲስ ተርላ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ተማጆርሹም ናቸው ኃይሉ የመነ ራሳቸውን አጥፍተዋል ሌተናል ጀነራል ተስፋይ ገብረኪዳን የኢትዮጵያ የአንድ ሳምንት ፕሬዝዳንት በብራሃኑ ባየ እንደተገደሉ ይነገራል የኢትዮጵያ ብሄራዊ ምርጫ ቦርድ ለሁለት በተከፈሉበት የኦሮሞ ነፃነት ግንባር አመራር አካላት የቀረቡለትን አቤቶታዎችና ያመራር ያስፈጻሚ አባላት እገዳ ውድቃ ደረገ ቦርዱ በደረጃቱ ምክትል ሰብሳቢ አቶ አራርሶ ቢቂላ ፊርማ የተላከለትን የደረጃቱ ሊቀ መንበር የታገዱበት ስብሰባ የሚተበቀውን ሁለተኛና ሶስተኛ መላእክት ጉባኤ አላሟላም በሚል ውሳኔው ህጋዊ ተቀባይነት የለውም ብሏል በአቶ ዳውድ ፊርማ የተከናወነውና የብሄራዊ ምክር ቤት ውሳኔ ነው ተብሎ ለቦርዱ ይቀርቡ የፓርቲው ሊቀ መንበር የሰራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትን እንዲሁም የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን እስከሚቀጥለው የደረጃቱ ጠቅላላ ጉባኤ ድረስ ካላፊነታቸው ታግደው እንዲቆዩ የተወሰነው ሳኔ ደግሞ ስብሰባው በትክክል መካሄዱን የሚያሳይ ቃለ ጉባኤ ሌለው ነው በማለት ጥሎታል በዚህ መሰረት የፓርቲው ሊቀ መንበርም ሆነ በሊቀ መንበሩ ታግደው ለተባሉ ሰራ አስፈጻሚዎች ህጋዊ የደረጃቱ አካላት ሆነው እንደሚቀጥሉ ገልጿል ሁለቱም ወገኖች የሚገኙበት የመጀመሪያ ስብሰባቸውንም በቦርዱ 
ሩስብ ሰባ አዳራሽ እንዲያከናውኑ ቦርድ ወስኗል። በኮቪድ 19 ወረርሽ ምክንያት ተራዝሞ የነበረው የ2012 ዓመተ ምህረት ስምንተኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና በሰላማዊ ሁኔታ መጠናቀቁን የደቡብ ክልል ትምርት ቢሮ አስተዋቀ በደቡብ ኦሞ ዞን አንድ ተማሪ ለወንድሙ ለመፈተን ሞክሮ እጅ ከፍንጅ ተይዞ ከመታሰር ውጪ ፈተናው ከኩረጃ በነጻ ሁኔታ መጠናቀቁን ቢሮ አሳውቋል ይበንዲ እንዳለ ከጸጥታ ጋር ተይዞ በኮንሶ በመልኮ ዛወረዳ በአሌሊ ዩወረዳና በቤንች ሼኮ ዞን ጉራ ፈርዳ ወረዳ የሚገኙ ትምርት ቤቶች በአቅራቢያቸው በሚገኙ ትምርት ቤቶች ተማሪዎቻቸውን አስፈትነዋል በጉራጌ ዞን እነርኖር ወረዳ ከመዋቀር ጥያቄ ጋር ተያይዞ 494 ተማሪዎች ፈተና ላይ እንዳይቀመጡ መደረጉ ተገልጿል በአጠቃላይ 3782 የመፈተኛ ጣቢያዎች ወደ 292769 ተማሪዎች ፈተና አስደዋል አሁን ላይ ያለችው ትግራይ የህዋት እንቅስቃሴ እንብዛም የሚታይባት 95 በመቶ ህግና ስርዓት የተተገበረባት መሆኗን የትግራይ ግዚያዊ መንግስት ከፍተኛ መራር የሆኑት አቶ ሊላይ ሃይለማርያም ተናገሩ የህዋት ቡድን ካሁን በኋላ እንደማይመለስና ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ጋህነ መውረዱን በመገንዘብ ደጋፊዎችና አባሎቻቸው ወደ ህዝባቸው ተመልሰው ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲመሰርቱና በጋራ አገር ግንባታ ውስጥ እንዲሳተፉም ጥሪ ያቀርባዋል አቶ ሊላይ በተለይ ለአዲስ ዘመን ጋዜጣ እንደተናገሩት አሁን ትግራይ በአጠቃላይ 95 በመቶ ቶ ህግና ስርዓት የተተገበረበት ሆናለች የህዋት እንቅስቃሴ የሚታይበት ሁኔታ ብዙም ይለም አውሮፕላንን ጨምሮ ትራንስፖርት ከጫፍ እስከ ጫፍ ይንቀሳቀሳል መብራት እስከ አዲግራት እየሰራ ሲሆን በዚህ ሳምንት አደዋና አክሱም ይገባል አብዛኛው ከተሞችም መብራት ያገኛሉ የዋና ኔትወርክ አገልግሎትም እየተዳረሱ ነው በሚቀጥለው ሳምንት የባንክ አገልግሎት በሰፊው ጀምራል መቀሌም በጥሩ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያለችው ወደ ቀደመ መልኳም ተቀይራለች የመንግስት ተቋማት አገልግሎት እንዲሰጡ ከማድረግ አንጻር 100 በመቶ እንዲከፈቱ ተደርጓል በሰላማዊ መንገድ የሚ ከሳቀሰ ሁሉም ሰው ወደ ስራ ገበታው ገብቷል ጥሪውን ተቀበለው ወደ ስራ ያልገቡ ሰራተኞች ላይ በሀገሪቱ ህግ መሰረት እርምጃ ይወሰዳል ይሄ ደግሞ የተሾሙት ካቢኔቶች ኃላፊነት ነው ትጥቅን የማስፈታት እንቅስቃሴውም በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ታጥቆ የነበረው ትጥቅ በየቦታው እየተፈታ ነው ትጥቅን በማስፈታ ትረገድ ከሞላ ጎደል ህዝቡ ሳንጠየቀው ነው እየመጣ ትጥቅ ያስረከበ ያለው ያሉት አቶ ሊላይ ህዋት ከጩበይ ጨምሮ እስከ ከባድ ብረቶች ከ2000 በላይ ትጥቅ ያስታጠቀ ቢሆንም እነዚህ እየተመለሱ መሆኑን አስረድ አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ታጣቂ ያለበት ክልል እንደመሆኑ ትጥቅ የማስፈታት ሂደቱ ቀላል እንቅስቃሴ እንዳልሆነና በአንድ ቀን የሚመለስ ሳይሆን ጊዜ የሚጠይቅ መሆኑን በመጠቆምም ህዝቡ ግን በፈቃደኝነት እየመለሰ መሆኑንም ተናግረዋል ይህ ተግባር ቀጣይነት ያለው መሆኑንና በዚህ ረገድ መከላከያው እየረዳን ስለሆነ መከላከያ ባለበት ቦታ እየሄዱ ቀበሌ በተመሰረተበት በየወረዳው በየዞኑ በየከተማው አጥጋቢ በሆነ መልኩ እየመለሱ መሆኑን ማብራርተዋል እንደ አቶ ሊላይ ማብራሪያ ከሰባዊ ድጋፍና የመዳህነት አቅርቦት ታይዞ በተለይ በጤና አገልግሎት ባለው ሂደት የፌደራል መንግስት በአቀሙ እየረዳ ነው በቀጣይም ብዙ የሚፈለግ ነገር አለ ምክንያቱም ሆስፒታሎችና ጤና ጣቢያዎች በህዋት ተዘርፈዋል የህዋት ቡድን ሲሻሽ ዘርፎ ነው የሄደው በዚህ ረገድ ብዙ መስራት ያለብን ነገሮች አሉ ከዚህ ባለፈ ግን የሰባዊ ድጋፉም እየተከፋፈለ ሲሆን በቀጣይ ትምርት ቤቶችን ለመክፈት በተቀላጠፈና በተጠና መንገድ እየተሰራ ነው ይህን ተግባር እንዲፈጽም ኃላፊነት የተሰጠው ጊዜ አስተዳደርም ከተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎችና ዘመናዊ መለካከት ባላቸው ሰዎች ጋር በመሆን የተዋቀረ ሲሆን ያአረና የትዴፓና የብልጽግና ፓርቲዎች በዚህ ውስጥ ከተካተቱት መካከል ናቸው የፓርቲ አባል ያልሆኑ ግለሰቦችም አሉ የጊዜ አስተዳደሩ እድሜም 6 ወር እንደመሆኑ በዚህ 6 ወር ጊዜ ውስጥ እግና ስርዓትን በማስከበር ትግራይን ማረጋጋት ዋና ተግባሩ ይሆናል 6 ወሩ ካለቀ በኋላ ምርጫ ማካሄድና የፖለቲካ ፓርቲዎች ተወዳድረው ምርጫ እንዲያደርጉ ይደረጋል በዚህም ከቀበሌና ወረዳ ጀምሮ ባለው ሂደት ነጻ ምርጫ ይደረጋል ሰው ይፈልጋውን እንዲመርጥ ይደረጋል እንደከዚህ ቀደም በካድሬ የሚመራ ሳይሆን በሀገር ማገለን ዲመራ ነው የሚፈልጋው ነጻ በሆነ መንገድ ሰው በወንዙ ልጅ ይመረጣል ይዳኛልም የጊዜ አስተዳደሩም አቋም ይሄው ነው ማንም የፖለቲካ ፓርቲ የፈልገውና መለካከት ይዞ በነጻ በትግራይ በሰላማዊ መንገድ መንቀሳቀስ ይችላል ህልማችን ክልሉ የዲሞክራሲ ምልክት የሰላም ምልክት የልማት ምልክት እንዲሆን ስለምንፈልግ ምርጫው ፍጹም ሰላማዊ ህዝባዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ይካሄዳል በማለት አቶ ሊላይ ገልጸዋል በመጨረሻም የኢትዮጵያ ህዝብ ለትግራይ ህዝብ የሚያደርገውን ትብብር ማጣናከር አለበት በዚህ ማጋጣሚ የህዋት ቡድን ካሁን በኋላ እንደማይመለስና ፍጹም ለመጨረሻ ጊዜ ወደ ጋህነም ሰዓት መውረዱን ለደጋፊዎችና ላባሎቻቸው እየገለጽኩኝ ወደ ህዝባቸው ተመልሰውና ተቀላቅለው ሰላማዊ ኑሯቸውን እንዲመሰርቱና እነሱ ላለፉ 46 አመታት ያወደሙትን ሀገር እንደገና በጋራ እንድንገነባ ጥሪ ያቀርባሉ በማለት አቶ ሊላይ መልክታቸውን አስተላልፈዋል 
የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ኢንስቲትዩት ተከታታዮቻችን ለሆኑ ያዘናቸው መረጃዎች እነዚህ ነበሩ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንዲሁም ላይክ በማድረግ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን